Hello les amis, c'est Mitrap de ma Nintendo Alert. On se retrouve pour un nouveau euh, Let's Play de Xenoblade Chronicles 3. Donc on vous avait quitté sur la dernière vidéo qui était vraiment énorme en cinématique. Et euh, là on a progressé et on se retrouve sur une quête de héros. Donc euh, vous allez la suivre avec nous. Allez, c'est parti On a pas mal de, de niveaux au-dessus, donc on fait plus de quêtes, on n'attaque plus personne, on avance dans l'histoire principale. Et pourtant, je vous assure que vraiment, hein, on n'a pas abusé, hein, on a juste fait euh, des quêtes et euh, on s'est challengé un peu avec euh, les quelques unis. Rien de fou non plus. Voilà. We just want to pass through. We're not looking for trouble. Come on, guys. What's your problem? Juniper, Imogen's at her limit. She can't keep going. Huh? Spark. And we could have had their life too. Et braise. Oh. Je répète un braise. C'est un mot qui remplace tous les, 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 les gros mots de ce jeu. Oui. Braise et moucheux, je crois, morveux, Noah, moucheux. Noah, qu'est-ce qu'il y a Traduction foreuse. Je pensais juste à ce que ces archers, ils semblent être quite un formidable opponent, pour être sûr. C'est vrai, mais il y avait quelque chose d'autre. Dis, vous ne pensez pas que... Ces clocs de soldats, ils pourraient être très bas. Oh, viens, Noah. Vous devriez mieux pas penser à offrir un... Offering... C'est... Hard to put into words. What do you think we have time to be traipsing around on this? It really bothers you. Yeah. Give it up, Tyon. Once and I was like. Oh, why do I bother? Besides, Noah's intuitions usually. We could just take a look. A, a tiny. Fine. I can see no. However, if it turns out to be nothing, we head straight back and move on. That's fine. Okay, let's move. <laughs> Donc évidemment on va leur courir après parce que bah, c'est un héros qui va rejoindre notre team. Hein. No, you know how folks are when their flame clock runs low. They'll come on us like starved beasts. Yeah, I know. But I can't just turn a blind eye. Je 
sens hein, qu'il qui, qui peut y avoir des choses à faire. Mais bon, si on, commence à, si on continue à faire des, des catanex ou à tuer des... On va encore, on va monter en niveau et... Déjà que les combats sont pas hyper difficiles. Mais... Judging by how the tracks stop here, it seems that this is where those soldiers pass. They're here. Oh, Peut-être que c'est elle qui va nous donner mm. la, la compétence de d'utiliser la scie. Yeah, I can't see us getting across. Cable, um, we could always take a detour. Yeah. Je n'ai vu pas mal tout au long like de said, la progression de la jeu. Nimbleo so and so slided down here on a rope. I wonder if they could teach me to do that. Là, je répète, mais normalement, ces, ces bestioles-là, elles devraient nous attaquer. Hein. Elles sont pas agressives parce qu'on a un niveau trop élevé. Hein. Ah, ouais, Godril. Bon, c'est pas grave non plus, hein, si, euh, si besoin de certains ingrédients ou items, bah, je, je fera marche arrière. C'est pas un souci. Mais non, on va pas farmer plus. Qu'est-ce que c'est Franchement, euh, oui, je vois pas du tout euh, où ça se trouve à Uraya. Ça ressemble même pas à la cité d'Uraya. This is crazy. There was a. That's right. This isn't a. Please listen to us. Mm. We can free you from your flame clock. Free us? You don't have much time left on yours, do you? Stop attacking you? Yeah. Mm. All right. Uh. Please. Come. They're still wary of us. Can't let our guard down. We've made some new friends. Je trouve les gens, je me répète, mais des différentes colonies très peu agressives en fait. Au final. Yeah. It's quite unlike any other colony. Even for a place this tumble down, the people here seem so resigned. Yeah, it feels like it's completely cut off from the outside world. Cinematic, ça nous a manqué. I've seen a few colonies with dwindling flame clocks before, but this one is—it's like they're not trying to survive here at all. En même temps, moi, ça me choque pas trop. Hein. Les Back colonies sont. At Lambda, sont pas super luxueuses, donc. Euh... The deep in the forest, there's a colony. With... This is my first time seeing it in reality. Did you have any dealings with it? None at all. This is. Just... Anyway, we should hurry. Let's smash the. It being an abandoned colony. Wait. Are you the commander? That's right. Sorry, I failed to tell you before. I am Juniper. If that's so, then surely you must... I'm afraid I know nothing. Ah. We have no need of such information. Juniper told us we'd welcome you in, whoever you might... So, that's the rule. But you attacked us back there. Our scouts told us about some monsters in the forest they've never seen. But then they bumped into you en route. They must have... So, contrary to our plan, we were made to retreat. Oh, yeah? What about your consul? Where are they? I told you, this is an abandoned colony. Our consul... You're in such a strict... All the more reason to get you out of this predicament. I think you guys are getting the wrong end of the stick here. It's true. We aren't afraid of Colony Tau's flip. All it means is the end of our days gazing at our evidence. But you could die. Uh-huh. As if we just let you waltz in and break our flame. And we all have to perish someday. If our lives should expire, then we'll sink into silence. That will return to the earth. <sighs> yes, but... 
you can't. The land will take us, and we will simply... That's how it is at Colony Tau. No one will ever think of us, and yet here we are. Slowly but surely, we are withering. We don't always find the nutrition that we need to live. If Colony Tau cannot accumulate the vital flames it needs, then it proves under nature the weak are dead. The logic would dictate that nature is pushing you to become stronger. If we set you free, you won't have to worry about all this crap. We neither worry nor fear for what makes... We've already lost so many of our... And every time we return, such will be our fate. What's the point of fearing the inevitable? We know we're gonna die. What's wrong with us? But how do you live without hope? It will spell the end of the story that our predecessors weaved for Jen. I won't argue that it feels a little melancholy. In that sense, if we were to be free... Juniper! Bad news! Tell me. The monsters are coming straight for the colony. And they already... No. They... We'll join you. We've made some new friends. On est parti pour les aider sur un combat contre des monstres. Juniper! We need This is perfectly fine. We'll defeat them. Juniper! What are you? Ask us later. We'll back you up. Thank you. I'll fight the best. Here we go! J'ai vu pire que des oh, que des rénons comme un monstre. Ah du coup c'est euh, Juniper qui a rejoint l'équipe en euh, place d'Alexandre. chose de fait. Est-ce qu'on nous laisse péter leur cadran vital maintenant Il est encore vivant. Merci. Je suis tellement heureux qu'on ait fait ça en temps. De nouveau, j'accepte mes remerciements. Nous n'avons pas... Ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est étrange de me parler de la loi de la nature quand j'ai peur de perdre mes amis. Pas du tout. En fait, c'est la chose la plus naturelle de tout. Quand vous m'avez dit que vous avez libéré de la flamme de la flamme de la flamme, j'ai pensé que si vous étiez vraiment dit la vérité, vous avez dit la vérité. Mais, à la même temps, j'ai commencé à aimer le fait que j'étais en train de regarder notre flamme, de voir la vie qui s'est passée, et de laisser le temps de ce status quo. Wretch. Juniper. Change la vie, perd vite. Vos mots, à la fois, semblaient si appelés. Je ne pouvais pas détruire les efforts collectifs qui ont été la colonie et tout ce qu'elle représente avec mon propre... Mais alors, vous avez dit que vous allez le détruire pour nous. Si ça n'est pas un feeling, alors qu'est-ce que c'est You must have been aware of how tragic it is to simply await death. Change d'avis assez rapidement. Even now, I'm not. But I hated the idea of losing those when I saw my friend lying there. I remembered what you told me, and for a brief moment, 
I felt so weak and helpless, yet at the same so I must have closed myself off. Perhaps I was simply waiting for the inevitable release. Even so, we have to keep thinking. That's right. Even if there are things we'd rather not see. And breaking out of your shell, scrambling in death. You've defended this place for so long. Why? And once you're no longer shackled by the rules of the flame clock, you can accept a different reality. You can become stronger still. We can. We can. It won't be easy. Far from it. Juniper, it's your call. We've made it this far thanks to you. Yes, I suppose so. If there is a possibility that you can release... And if not, it's not like anything's changed. <laughs> Very true. If you can't break it, I can live with that too. Nothing changes without a reason. Without a... Perhaps this event will teach me to see things in a new light. Bon voilà, donc on, on va péter leur cadran vital. C'était sûr, hein. Here we go. I see acceptance is actually surprisingly easy when it comes down. I think it probably is. Uh, I'm sorry if this seems rude, but could I ask another favor of you? Sure. I'd like to learn much more of the world, become a stronger individual. Oui, donc elle va to that end, type. is there any chance I could come? Voilà. What do you say, guys? We could certainly do with someone of Juniper's caliber. It'd be reassuring to have you on board. You're very welcome to join. Is your colony going to be okay, though? Can they get on without you? Colony Tower needs to undergo change, too. So I'd like you to take me on a trip. A journey of discovery, huh? Might be an idea to send some of our young... It's time to breathe new life into our colony. I guess I'm... Your console really doesn't bother to show up, huh? Even after we broke the flame clock? You better this way, if you ask me. Still, we shouldn't rule out the possibility that... If something happens, you tell us immediately, okay? Sure, can do. Well, we don't have all day. I think it's about time we made tracks, no? You're right. Well, then. Ah, don't worry about us. We'll prove the colony... Yes. Off you go, then. Skedaddle! Voilà, voilà. Quête terminée. Sélection naturelle, bla bla. Ah, bah, c'est ce que je dis, ce que j'avais dit. Hein. Donc toutes, euh, toutes ces cordes qu'on a vues là, qu'on pouvait pas utiliser, désormais, on peut les utiliser. Et elle euh, fit avec euh, Noah. Alors, classe archer furtif, rôle combattante. Inflige peu de dégâts sur les cibles, sympa. Mais gère bien l'hostilité. Coopérer avec les alliés pour exploiter au mieux supplément d'art. Alors, Juniper enseigne au groupe cette compétence de terrain qui permet de descendre rapidement d'un endroit élevé en glissant le long des cordes installées sur le terrain. Et grâce à l'art du combat que vous a enseigné Juniper, vous pouvez enchaîner par une feinte un art juste après en avoir utilisé un autre sans faire de fusion d'art. A chaque fois que vous réussissez une feinte, cela remplit quelque peu la jauge d'enchaînement. Voilà, voilà. Voilà, on peut utiliser les cordes désormais. Il y avait dès le chapitre 1. Hein. Some relationships changed. Donc euh, là nous on va continuer à avancer un petit peu et euh, bah, on vous fera une prochaine vidéo pour euh, vous montrer la progression dans l'histoire. Je vous remercie d'avoir regardé, si vous avez apprécié, petit like, un follow, ça fait toujours plaisir. Bye bye